வெல்கம் டு உமா டெய்லரிங் இன்னைக்கு நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ் வந்து ப்ளவுஸை வச்சு எப்படி அளவெடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான வழியில் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு நம்ம அளவு ப்ளவுஸை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா சுருக்கு இல்லாமல் வச்சுக்கணும் ரொம்ப சுருக்கு இருந்துச்சுன்னா அயன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சுருக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தான் அளவு வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வரும் சுருக்கு சுருக்காக இருந்துச்சுன்னா அளவு எடுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ என்னோட ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்கான துணி இது நான் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஃபோல்டிங் ஏரியாவில் நம்ம கழுத்து வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பிகினஸ் வந்து ஃபோல்டிங் ஏரியா ஓப்பன் ஏரியான்னு பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் ஏரியாவில் தான் நம்ம வந்து ப்ளவுஸோட கழுத்து இருக்கணும் இந்த மாதிரி கிளாத்தை சுருக்கு இருந்துச்சுன்னா தேய்ச்சிட்டு அயன் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு எப்படி அளவு எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ எப்படி துணியை வச்சு மெஸ்ரிங் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் துணியை வச்சு அப்படியே அளவு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பேக் சைடில் நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்கான சேம் அலவன்ஸ் விட்டுக்கணும் மடித்து தைக்கிறதுக்கான அளவு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிங்கனா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கால் இன்ச் மடித்து மறுபடியும் மேலே ஃபோல்ட் பண்ணி தைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதையே ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க லைன் போட்டுட்டு நம்ம கரெக்டான அந்த அளவு ப்ளவுஸுக்கு சுருக்கு இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு இந்த கழுத்தோட ஃபோல்டிங் ஏரியாவில் கழுத்து ப்ளவுஸோட ஃபோல்டு நெக்கோட சென்ட்ரு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த கோட்டுக்கும் கீழேயும் போகாமல் மேலேயும் போகாமல் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த ஏரியாவெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல நீட்டாக எடுத்து விட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டை உள்ளே தள்ளிட்டு பேக் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீட்டாக வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சைடு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைடோட அளவு எடுத்துக்கலாம் அதில் நீட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு ஆம்கோலோட அளவு இங்கே இருக்குது ரெடி அளவு அதுக்கு மேலே ஒரு கால் இன்ச்சு மேலே தள்ளி ஒரு அளவு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறதுக்காக சீம் அலவன்ஸ் அது அதே மாதிரி இப்படி ஒரு கிராஸ் கோடும் போட்டு வச்சுக்கோங்க அது ஸ்டிச்சிங்க்கான அளவு அப்புறம் ஷோல்டரில் கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு சோல்டரில் சோல்டரோட அளவு இங்கே இருக்குது அதிலேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஷோல்டரோட ரெடி அளவு இங்கே இருக்குது ஷோல்டர்லேருந்து கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா அதே மாதிரி கழுத்தோட அளவு கழுத்துலேருந்து ஒரு கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு மேலே இங்கேருந்து இது துணியோட அளவு அதிலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் மேலே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச்சிங்க்கு சேர்த்து சீம் அலவன்ஸோட அளவு எடுத்துக்கணும் இந்த கழுத்தோட அளவு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கழுத்தோட வளைவு இருக்கிற இடத்துல கால் இன்ச்சு மேலே கிளாத்துலேருந்து கால் இன்ச்சு மேலே எடுத்துக்கணும் இவ்வளோதான் இது இந்த அளவுக்கு நான் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே வரைஞ்சிக்கலாம் தெரிய பிகினஸ் வந்து ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டு நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அப்படியே கையிலையே நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இப்படி எல் மாதிரி ஷேப் கொடுத்துட்டு இந்த சென்ட்ரலேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவு மட்டும் ஒன்றரை இன்ச் அளவு மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து அப்படியே வளைச்சிக்க வேண்டியதான் கீழே வளையும் போது இப்படி வந்து வளையணும் இவ்வளோதான் நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைய வரைய உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி தான் கழுத்துக்கும் கழுத்துக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று போட்டுட்டு அதிலேருந்து இந்த ல லைன் ஃபோம் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கழுத்து நல்லா அகலமாக வேணும்னா கொஞ்சம் வெளியிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி எடுத்துக்கிறது பெட்டர் இந்த எடுத்த எக்ஸ்ட்ரா கால் இன்ச் அளவு எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா அதிலேருந்து நீங்கள் லைன் ஃபோம் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அளவுலேருந்து எடுக்கக்கூடாது இவ்வளோதாங்க பேக் பீஸு சைடில் நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டரை இன்ச்சு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ விட்டுக்கலாம் நான் இப்போ ரெண்டு இன்ச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக விடுறேன் அது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துக்க வேண்டியதான் அதுலேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆம்கோல் வரையும் போது நான் ரெடி அளவில் கொண்டு போய் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணுங்கிறக்காக தான் மேலேருந்து மறுபடியும் இன்னொரு லைன் ஃபார்ம் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த ஒன்றரை இன்ச் அப்படியே கொண்டு போய் இதில் சேர்த்திக்கணும் இப்படி இருக்கணும் 
கோல் இப்படி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான அளவு கிடைக்கும் இப்படி ரொம்ப கீழே அந்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்த அந்த ரெடி அளவில் கொண்டு போய் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஸ்டிச்சிங் கிடம் இல்லாமல் போயிடும் ப்ளவுஸோட லென்த்து கம்மியாயிரும் அதனால் இந்த அளவு வந்து இப்படி எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோ தான் நான் கட் பண்ணிக்கலாம் மேலேயே வெட்டிக்கலாம் அரை இன்ச்சு ஷோல்டர் அளவு இருக்கும் அதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருக்கிற இடத்துல ஒரு அர்க்கார் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே ரெடி அளவு போட்டிருக்கிற இடத்துல ஒரு கட் போட்டுக்கலாம் இவ்வளோதான் பேக் பீஸ் உங்களுக்கு பேக் பீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களோட கழுத்து இப்படி இருக்குது நீங்கள் அந்த ஃப்ரீ ஹேண்டில் போட தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் எல் போட்டு அந்த இது மட்டும் போட்டிங்கனாவே ஈஸியாக வரும் இப்போ நம்ம பேக் பீஸ் வெட்டி எடுத்தது அப்படியே இந்த ஓப்பன் சைடில் ப்ளவுஸோட ஓப்பன் சைட் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல கழுத்து வர மாதிரி கிளாத்தை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக நம்ம கட்டிங் போட்டிருக்கிற அந்த அளவுலேருந்து அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நேர் கட்டிங் உங்களுக்கு கிராஸ் கட்டிங் நான் அடுத்த இதில் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ பிகினருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு நேர் கட்டிங் போட்டு தச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கிராஸ் கட்டிங் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இது என்ன இருக்கோ பேக்கு அதை அப்படியே நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பேக் நம்ம என்ன எடுத்துருக்குறோமோ அளவு அதை அப்படியே மார்க் பண்ணிட்டு அந்த கட்டிங் சீம் அலோன்ஸ் எல்லாமே வந்து பேக்கோட அளவு தான் அப்படியே மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டு கீழ் சைடு வந்து வேண்டியதில்லை நம்மளுக்கு ஏன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் லென்த் வந்து வித்தியாசப்படும் அதனால் இது பேக்கோட ஷோல்டர் ஆம்கோல் கழுத்து பக்கம் மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த கிளாத்தை எடுத்துடலாம் பேக் பீஸை எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அலோ ப்ளவுஸில் இருந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு கழுத்தோட அளவு பார்த்துக்கலாம் இப்போது பேக் பீஸ் இந்த பேக் பீஸோட பேக் பீஸில் வந்துட்டு அரை இன்ச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்டிச்சிங்காக விட்டுருக்கோம் அதை மைனஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டோட கழுத்துக்கு அளவு வைக்கணும் இப்போ நான் அரை இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ப்ளவுஸோட ஷோல்டர் ஷோல்டரை வந்து நான் வைக்கிறேன் அதிலிருந்து கழுத்தை வந்து நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துட்டு நல்லா எந்த மாதிரி அந்த கழுத்து இருக்கோ அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதில் இருந்து நம்ம அலோ ப்ளவுஸ்லேருந்து கால் இன்ச்சு மேலே மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது பேக்குக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் இந்த வித்தியாசம் எல்லா ப்ளவுஸ்லேயும் வராது ஒரு சில ப்ளவுஸில் வரும் அந்த ப்ளவுஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த அளவை வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் கால் இன்ச்சு மேலே மா சீம் அலவுன்ஸ் விட்டுட்டு ஃப்ரண்டில் வந்து ஊக்கு வைக்கிற இடத்துல இந்த டாட்டுக்கும் இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு நம்ம அளவு விட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் முக்கால் இன்ச்சு அளவு விட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது கழுத்து இப்போ இந்த கழுத்தை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துகிட்டு இந்த பேக்கு போட்ட மாதிரியே நான் எல் போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த ரவுண்டு கொண்டு வந்துக்கலாம் யாருக்கு எந்த மாதிரி அந்த ப்ளவுஸில் இருக்கோ அதே மாதிரி கொண்டு வந்துக்கலாம் இவ்வளோ தான் கழுத்து இந்த வந்து இந்த டாட்டுக்கு இங்கே எடுத்துட்டோம் அதிலேருந்து கீழே அரை இன்ச்சு டாட்டுக்கு முக்கால் இன்ச்சு மொத்தமாக இது கால் இன்ச்சு டாட்டுக்கு இது அரை இன்ச்சு ஜாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கால் இன்ச்சு கழுத்துக்கு விட்டுருக்கோம் சீமலன்ஸ் இப்போது ஃப்ரண்ட்டோட பாடி லென்த்து ஃப்ரண்ட் பாடியோட லென்த்தை வந்து எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஷோ சென்ட்ரை எடுத்துக்கணும் ஷோல்டர் சென்ட்ரை எடுத்துகிட்டு ஷோல்டர்லேருந்து ஹாஃப் இன்ச் நான் வந்து ஸ்டிச்சிங்காக விட்டுருக்கேன் அதிலிருந்து தான் நான் கீழே எடுக்கிறேன் அந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த ஸ்டிச்சிங் இருக்கிற ஏரியாவை தான் வந்து நான் வந்து மார்க்கிங்காக வைக்கிறேன் அதுலேருந்து அப்படி லைனை ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்டிச்சிங்கில் இருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே எடுத்துக்கணும் 
ஃபஸ்ட் ப்ளவுஸோட ரெடி அளவு இங்கே இருக்குது அதிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கீழே இறக்கி வச்சுக்கணும் இதை தான் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டோட அளவு ஃப்ரண்ட்டோட ஆம்கோ சைடு ஆல்ரெடி நம்ம பேக்கில் இருந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸ்டிச்சிங்க்கு சீம் அலவன்ஸ் எல்லாமே விட்டுருக்கு இப்போ நம்ம இந்த லென்த்து மட்டும்தான் இதிலேருந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து சீம் அலவன்ஸ் இதில் ஒரு கால் இன்ச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குது ஆல்ரெடி அதிலிருந்து தான் நம்ம கீழே எடுத்துக்கணும் மார்க்கிங்க்கு இங்கே வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே இறக்கணும் இந்த சைடு ஸ்டிச்சிங் வந்து இங்கே இருக்கு அளவு ப்ளவுஸில் அதுலேருந்து கீழே அரை இன்ச்சு இப்போ இங்கே அரை இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் இங்கே அரை இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் இங்கேயே அரை இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த மூணையுமே ஜாயின் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அவ்வளோதாங்க ஃப்ரண்ட்டு இது சேம் அளவுன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பேக்கில் விட்டதுனால நம்ம இதுக்கு தனியாக விடணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போது அது இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட்டில் ஆம்கோலில் உள் கட் உள் வெட்டை அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸிங் இருக்குது அந்த உள் வெட்டை எப்படி வெட்டுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம பேக்கிங்ஸோட அந்த அளவு தான் ஆம்கோலாக நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ அதிலிருந்து ஒரு இன்ச்சு கீழே இறக்கி உள் வெட்டு அப்படின்னு போடணும் நீங்கள் அதை வந்து ப்ளவுஸ் கட்டிங் அப்போவே நீங்கள் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆம்கோலோட அழ சென்டர் ஒரு இன்ச்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு இன்ச் அல்லது முக்கால் இன்ச்சு ஒரு சிலருக்கு தேவைப்படும் இப்போ என்னோடய இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு தான் தேவைப்படுது நான் முக்கால் இன்ச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு இந்த இடம் லூஸ் அடிக்குது அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்ளம்லாம் அந்த ப்ளவுஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இன்ச் எடுத்துக்கிட்டால் சரியாக வரும் இப்போ வந்து நம்ம பேக்கோட அந்த சீம் அலவன்ஸ் விட்டதுக்கு முன்னாடி இருந்து கொண்டு போய் அந்த கட்டிங் அளவில் சேர்த்திட்டு மேலே போகும்போது இப்படி கொண்டு போய் கிராஸ் சேர்த்துக்கணும் இவ்வளோதாங்க உள் விட்ட இதை கரெக்டாக நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ளவுஸில் வந்து தொங்கல் விலகாது லூஸ் வராது அவ்வளோதான் இது ஃப்ரண்ட் ரெடி கட் பண்ணிக்கலாம் இது கட்டிங் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணும்போது இந்த கட்டிங்க்கு மேலேயே கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டீப்பாக போய் கட் பண்ண வேண்டாம் நம்மளுக்கு அந்த லூஸ் அடிக்கும் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது அப்படிங்கும்போது நம்ம கீழே கொண்டு போய் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நார்மலாக அந்த கட்டுக்கு மே மேலேயே கட் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்ட்ரு பேக்கோட அளவே தான் வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு கழுத்து வரும் சொல்ல முடியாது ஒரு சிலருக்கு பாடியை பொறுத்து மாற்றங்கள் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வெட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இவ்வளோதான் இந்த ஃப்ரண்ட்டோட அந்த கட்டில் ஒரு கட் போட்டுக்கோங்க இப்போ டாட் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்டில் டாட் எடுக்கிறது ரெண்டு விதமாக நம்ம எடுக்கலாம் மெசரிங் டேப் வச்சு அளவு எடுத்துகிட்டு எடுத்துக்கலாம் இது பிகினர்ஸ்க்காக முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் டைரெக்டாக எப்படி எடுத்தால் ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சோல்ட்ர சென்ட்ரு சோல்ட்ர ஈக்குவலாக மடித்து போட்டுக்கோங்க இப்படி மடித்து போட்டுட்டு இந்த சோல்ட்ர சென்ட்ரு வந்து இங்கே இருக்குது இதுலேருந்து ஒன் இன்ச்சு ஒரு முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு சைஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக மார்க் பண்ணிவிட்டு டாட்டுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த நீங்கள் இப்படி எடுத்து கட் பண்ணிட்டாலே போதுமானது தான் டாட்டு சொல் சென்டரில் வந்துடும் கொஞ்சம் உடம்பு இருக்குது ரொம்ப ஒரு ஷார்ப்பாக வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஒன்றே கால் இன்ச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒன்றே கால் இன்ச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னம்னா கரெக்டாக வரும் இப்போ நான் ஒரு இன்ச்சே எடுத்து இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு டாட் போடுறேன் ஏன்னா இந்த பாடிக்கு வந்து எனக்கு அந்த ஒரு இன்ச்சு போதுமானதாக இருக்குது பாட்டை நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல அந்த மார்க் பண்ண இடத்துல கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சென்டர் டாட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஆம்கோல் டாட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சென்டர் டாட் வந்து 
நம்ம ப்ளவுஸில் இருக்கிற அந்த லென்த்து வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு அப்ராக்சிமெண்ட்டாக ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு நம்ம இந்த இடத்துல ஹைட் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இந்த சோல்ட்ரு இந்த சென்டர் எடுத்தோம் இல்லைங்களா அதிலேருந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு மேலே மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அளவு ப்ளவுஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமெண்ட்டான லென்த்து வச்சால் போதும் ரெண்டரை இன்ச் அப்படிங்கிறது அரை இன்ச்சு இங்கே ஸ்டிச்சிங் போயிடும் ரெண்டு இன்ச் லென்த்து இது சென்டராக வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மூணையும் சேர்த்து தான் நம்ம ஒரு முக்கோணமாக ஒரு டாட் பிடிக்க போகிறோம் இவ்வளோதான் இதில் இருந்து சென்டராக பார்த்து ஆம் கோல்லையும் சென்டர் நம்ம நம்ம அளவு எடுக்கும்போது நான் அதை ஒரு இன்ச்சு விடும்போது சொன்ன இல்லைங்களா ஆம் கோலில் சென்டர் அப்படின்னு அந்த சென்டரில் இருந்து இந்த சென்டர்னு வச்சுக்கோங்க இதிலிருந்து சென்டர் டாட் இந்த ஆம் கோல் டாட் எடுக்கணும் இந்த டாட்டில் இருந்து ஒரு இன்ச் கேப் ஒரு இன்ச் கேப் விட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் இவ்வளோதான் ஒரு இன்ச்சு கேப் விட்டாவே போதும் அதே மாதிரி ஊக்கு பட்டி சைடு ஓப்பன் சைடு இருக்குது இல்லைங்களா கழுத்தோட ஓப்பன் சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல சென்டர் டாட்டு இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக நீங்கள் மடிச்சுட்டு சென்டரில் பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருந்து இங்கே பார்க்கும்போது ஒரு இன்ச்சு இந்த முக்கோணத்தில் இருந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு எதுக்காக அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ப் முக்கோணமாட்டம் ஒரு ஷார்ப் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதுலேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு டாட்டு இவ்வளோ தாங்க இந்த டாட்டு இது ஈஸியான வழி நம்ம அளவு ப்ளவுஸில் இருந்து அதே அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக எடுக்கணுன்னால அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி எடுத்தாவே கரெக்டாக வரும் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கோணம் வரணும் அவ்வளோதான் டாட் முடிஞ்சுது மீதி இருக்கிற அந்த ஃபேப்ரிக்கில் இப்போ கை எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் கைக்கு தேவையான அளவு மடித்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஃபோல்டில் தான் இருக்குது ரெண்டு பீஸாக இருக்குது இப்போ இதை நாலாக மடித்து போட்டுக்கணும் நம்மளுக்கு கை வந்து ரெண்டு பீஸ் கிடைக்கணும் அதனால் இந்த கிளாத்தை வந்து அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் நாலாக மடித்து போட்டுக்கணும் இப்போ நாலு லேயர் இருக்குது இதில் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஃபோல்ட் சைடில் ப்ளவுஸோட லென்த் இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டிச்சிங்காக கீழே ஒரு ஒரு ஒன்னே ஹால் இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங்காக மடித்து தைக்கிறதுக்காக அளவு விட்டுக்கணும் கீழே கையோட மடிப்பு இந்த கை சுற்றளவு இருக்குது இல்லைங்களா அதில் ஒரு மடிப்பு மடிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக அந்த இடம் விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த கையோட மடிப்பு பக்கம் ஆம் கோல் வந்து சைடு போய் உயரம் மடிப்பில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கை துணியோட மடிப்புலையும் இருக்குது நாலு லேயரை மடித்து போட்டிருக்க மடிப்பில் இந்த க அளவு ப்ளவுஸோட மடிப்பு வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டிச்சிங் இருக்கு இந்த ஸ்டிச்சிங் அளவு இங்கே இருக்கு அதுல இருந்து மேலே அரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீழே ஆல்ரெடி ஒன்னே கால் இன்ச் வந்து மடிக்கிறதுக்கான அளவு விட்டுட்டேன் சேம் அலவன்ஸு மேலே ப்ளவுஸ் கையிலிருந்து உயரத்தில் துணியோட அளவுலேருந்து அரை இன்ச்சு மேலே எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி சைடில் கையோட சைடு கரெக்டாக அது அளவு எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆம் கோல் இடத்துல ஆம் கோலில் நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ பாடியில் எடுக்கும்போது எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டிச்சிங்கோட அளவு இங்கே இருக்குது கால் இன்ச்சு மே மேலே தள்ளி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இந்த சைடு இந்த இடத்துலையே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச்சிங்காக அதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றரை இன்ச்சு பாடியில் ரெண்டு இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம ப்ளவுஸில் வந்து எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த அளவு நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையானது ரெண்டு இன்ச்சு இப்போ எனக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு தான் இருக்குது இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றரை இன்ச்சே போதுமானது எக்ஸ்ட்ரா பத்தலை அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவ்வளோ தான் இந்த கையோட லென்த்து இப்படி எடுத்துக்கணும் கை வேலை முடிஞ்சுது கையோட இந்த டாட் ரெண்டு கட்டிங்கையும் சேர்த்துக்கணும் மேலே அரை இன்ச்சு எடுத்துருக்கோம் கீழே இந்த கையோட வலைவில் கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கணும் இந்த ஷேப் கொடுக்கறது நம்மளோட கையில் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்படி கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அப்ராக்சிமெண்ட்டாக இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து ரெடி அளவு இது எக்ஸ்ட்ராவாக சேம் அலவன்ஸ் இவ்வளோதாங்க கை கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷேப் வெட்டுறதுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் அடிக்கடி எல்லா ஒரு ஒரு சில பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வரைஞ்சி அடிக்கடி கட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக வரும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததையுமே நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வரும்னு சொல்ல முடியாது 
அடிக்கடி நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி பார்த்து ட்ரைனிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ளவுஸ் போட்டு கட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த உயரத்தில் ஒரு கட்டிங்கும் அளவு எடுத்துருக்கிற இடத்துல ஒரு கட்டிங்கும் போட்டாச்சு அதே மாதிரி இங்கே மடிக்கிற இடத்துல ஒரு கட் போட்டுக்கோங்க போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா மடித்து தைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கை வெட்டியாச்சு நம்மளுக்கு இப்போ நாலு பீஸில் ரெண்டு பீஸாக திருப்பி போட்டுட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு கை கிடச்சிருக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் உள்வெட்டு கைக்கும் பாடியோட ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் உள்வெட்டு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இப்போ கையில் எப்படி உள்வெட்டை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கைக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே மேலே இருந்து இந்த கட்டிங் போட்டிருக்கிறோம் இல்லைங்களா அதில் அதிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம அந்த ஃப்ரெண்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு இன்ச்சு எடுத்தோமோ முக்கால் இன்ச்சு எடுத்தோமோ அதே அளவு தான் இந்த ச கையோட சென்டரில் முக்கால் இன்ச்சு மெசர் பண்ணிவிட்டு இந்த முக்கால் இன்ச்சு சென்ட்ரு மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கட்டிங்கில் இருந்து இப்படியே கொண்டு போயிட்டு அந்த ஆம்கோல்க்கு எப்படி நீங்கள் கொண்டு போய் மேலே சேர்த்தினீங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெண் கொடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து உள்வெட்டு கை லூஸ் அடிக்கிறது அந்த தொங்கல் விலகிறது இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்தி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தைக்கும் போது ஒரு ப்ளவுஸை தைச்சு பாருங்கள் அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவை விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ தான் உள்வெட்டு இதில் சென்டரில் ஒரு கட் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இவ்வளோ தாங்க கை இப்போ அடுத்தது பட்டி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மீதி இருக்கிற கிளாத்தில் பட்டி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் அளவு ப்ளவுஸை வச்சு அப்படியே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க மீதி இருக்கிற கிளாத்தில் ஊக்கு பட்டி இருக்கிற அந்த ஏரியாவை எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஃபுல்லாக அந்த லென்த்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான லென்த்துக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க தேவையான லென்த் எடுத்துகிட்டு அந்த ஊக்கு பட்டி சைடில் இருக்கிற அந்த ஹைட்டு அதுக்கு முன்னாடி அரை இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங்காக இது ஃபோல்டில் இருக்குது நம்மளுக்கு தனித்தனியாக தான் வா வேணும் இது ஃபோல்டில் இருக்குது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் தனித்தனியாக அதுக்கு முன்னாடி அரை இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங்காக கீழே ஒரு மார்க் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஊக்கு இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் அந்த ஹைட்டு அரை இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கோட்டு மேலே வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச்சிங் வந்து இங்கே இருக்குது ஸ்டிச்சிங் இங்கே இருக்குது அதிலேருந்து அரை இன்ச்சு மேலே மார்க் பண்ணிக்கணும் அரை இன்ச்சு நான் மேலே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி சென்டர் இந்த பட்டியோட சென்டர் அளவு எடுத்துக்கோங்க அந்த பட்டியோட அளவுலையும் சென்டராகவே வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் அந்த சென்டர் அப்படிங்கிறது அந்த சென்டர் எடுத்துகிட்டு அந்த சென்டரில் ப்ளவுஸோட ஸ்டிச்சிங் எங்கே இருக்குது அதிலேருந்து அரை இன்ச்சு மேலே எடுத்துக்கணும் இவ்வளோ தான் டிஃப்ரெண்ட்டு அதே மாதிரி சைடு பாடியோட சைடு அந்த அரை இன்ச்சுக்கு மேலே வச்சுட்டு ப்ளவுஸோட ஸ்டிச்சிங் இங்கே இருக்குது ப்ளவுஸோட ஸ்டிச்சிங் இங்கே இருக்குது அதில் இருந்து அரை இன்ச்சு மேலே எடுத்துக்கணும் மூணு அளவு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த மூணு அளவில் மேலே நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த ஜாயிண்டை கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து நல்லா குழிவாக வரணும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தா நேராகவே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு நல்லா குழிவாக வரும் அவங்கவுங்க ப்ளவுஸை பொறுத்து அது அமையும் இது இந்த ப்ளவுஸுக்கு இப்படி தான் இருக்குது அதனால் நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இது அவ்வளோதான் கட் பண்ணிக்கலாம் இதையே கட் பண்ணக்கூடாது இது ஸ்டி ஸ்டிச்சிங்காக இந்த ரெண்டு சைடு கட் பண்ணி இங்கே மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து எந்த இடத்துல வரைஞ்சிருக்கிறோமோ அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்டு ஒரு சிலருக்கு ஹைட்டாகவும் சைடில் வரும்போது சின்னதாகவும் வரும் ஒரு சிலருக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஊக்கப்பட்டி இருக்கிற இடத்துல ஹைட்டாகவும் இந்த சைடு வரும்போது ஷார்ட்டாகும் ஒரு சில ப்ளவுஸுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் இப்போ இதையே நான் ரெண்டாக இருக்குது அதை நான் அந்த ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி நம்மளுக்கு இது சாதாரண ப்ளவுஸு ஒரு டூ பை டூவில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது நம்மளோட அந்த ஃபேப்ரிக் எவ்வளோ மிச்சம் இருந்தாலும் அதில் ரெண்டு பட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவே எனக்கு ஒரு பட் இன்னும் ரெண்டு பட்டி எடுக்கிறதுக்கான கிளாத்து இருக்குது அதுலேயும் நான் ஒரு பட்டி எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் 
எனக்கு தெரியல ரெண்டு நாலு பட்டி வேணும் இந்த ப இந்த கிளாத் வந்து ரெண்டு பக்கம் உள் பக்கம் வெளிப்பக்கம் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னம்னா ரெண்டு கிளாத்துமே வந்து அதே ஃபேப்ரிக்கில் எடுத்துக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ளே கொஞ்சம் ஒரு திக்னஸ் வர்றதுக்காக வேறு கிளாத்து நம்ம ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த கிளாத்தில் இன்னொரு பட்டி வெட்டி எடுத்துக்கிறேன் அது அதே அளவு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் ஓகே கம்மியாக இருந்தாலும் ஓகே ஏன்னா பின்னாடி போகிறது தானே அதனால் பிரச்சனை இல்லை இதுதான் வந்து ஊக்கு பக்கம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு கட் போட்டு தெளிவாக வச்சுக்கோங்க பட்டி ஓவர் அடுத்தது கிராஸ் பீஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி தர போகிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் பழைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பீஸ் எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத அந்த சிம்மிஸ் எடுக்கும்போதெல்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ கிராஸ் பீஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கிளாத் மிச்சமான இந்த கிளாத்தில் இப்படி பார்க்கும்போது இது நேர் பீஸு இப்படி இழுத்தாலும் நேராக தான் இருக்கும் அதுவே வந்து இந்த கிளாத்தை வந்து இப்படி ஒரு கிராஸில் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி எலாஸ்டிக் மாதிரி வருது பாருங்கள் இதுதான் கிராஸ் பீஸு இந்த இதில் நம்ம கிராஸ் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்படி கிராஸாக போட்டோம்னா கிராஸ் பீஸ் ஒரு ஸ்கேல் அளவு எடுத்தால் போது ரொம்ப தேவைப்படாது இந்த மாதிரியே நம்மளுக்கு எந்த எத்தனை பீஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது இப்போ துணி நம்மளுக்கு நிறையா மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா லாங்காக ரெண்டு நாலு பீஸ் எடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கலத்துக்கு ஓகே கிராஸ் பீஸ் வெட்டியாச்சு இவ்வளோதான் இந்த கிராஸ் பீஸ் நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் ஆகணும் இதுதான் கிராஸ் பீஸ் அடுத்தது ஐப்பட்டி ஊக்குப்பட்டி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இதுவும் நம்ம சிம்மிஸோட வீடியோவில் வந்திருக்கோம் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பட்டியோட ஊக்குப்பட்டி ஐப்பட்டி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ளவுஸோட லென்த்துலேருந்து ரெண்டு ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டியும் அந்த ஃப்ரண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த லென்த்து நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை இன்ச்சு நான் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு நான் இந்த பட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் ஐப்பட்டி உட்பட்டி ஐப்பட்டிக்கு ரெண்டரை இன்ச் வேணும் எனக்கு ஆல்ரெடி இதில் ரெண்டரை இன்ச் இருக்குது அதனால் அந்த ரெண்டரை இன்ச்சு நான் அப்படியே எடுத்துக்க போகிறேன் ரெண்டு இன்ச் ஐப்பட்டி எடுத்தாச்சு இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு பீஸில் நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஐப்பட்டி ஊக்குப்பட்டி எடுத்துக்கிறோம் அந்த இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு பீஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் இது ரெண்டரை இன்ச் பீஸு இதில் அரை இன்ச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அரை இன்ச்சு நம்மளுக்கு ஊக்குப்பட்டிக்கு தேவையில்லை அப்போது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ஒரு பட்டி எடுத்துக்கோம் அரை ரெண்டரை இன்ச் ஒன்று ரெண்டு இன்ச் ஒன்று ஐப்பட்டிக்கு ரெண்டரை இன்ச்சு ஊக்குப்பட்டிக்கு ரெண்டு இன்ச்சு இவ்வளோதான் இது ஊக்குப்பட்டி ரெண்டரை இன்ச் ஐப்பட்டி அடுத்தது நம்மளோட ப்ளவுஸுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வைக்கிற பட்டி அது நாலு பீஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு வேறு கிளாத்தில் இதே மாதிரி ஒரு பட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல திக்னஸாக வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு வெட்டியாச்சு டாட் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண போங்க அது அடுக்க அதுக்கடுத்தது கை கையில் என்னென்ன வெட்டியிருக்கணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக வெட்டியிருக்கிறோமோ அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பேக் பேக் பீஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட கிராஸ் பீஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு என்னோடய இந்த வீடியோவை நல்லா ரெண்டு தடவை பார்த்துட்டு நீங்கள் கட்டிங் பண்ணுங்கள் நல் புரியலைன்னா எங்கிட்ட கமெண்டில் கேளுங்க உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ